Здравствуйте! Приветствую вас на канале Горячая Новости. Друзья, совсем недавно у меня был ролик, который набрал уже порядка 150 тысяч просмотров. Там огромное количество лайков. Я рассказывал о том, как у Малышевой нашли. Навальный Алексей нашел квартиру, которая не квартиру, там чуть ли не поместье, какое-то сумасшедшее такое, у которого там, я не знаю, громаднейшая площадь, очень большая земля, находится, по-моему, в Америке, что ли, там в одном из лучших районов. Бешеных денег стоит. После чего появился шквал негодования, недоумения, каким образом она может вообще все это заработать. А разговоры шли о том, что, ну, честным трудом заработать это, мягко скажем, проблематично. Нет, ну, я не думаю, что, конечно, она с бюджета тянет. Просто то, что делает Малышева, очень ценит наша правящая верхушка. И такие люди в наше время востребованы. Вот инженер не нужен нам, врач не нужен, там еще кто-то, почтальон. Зачем он нам? Вот. А вот такие люди, они нужны. Также она высказывалась не совсем... Ну как, она высказывалась, вроде бы она всегда высказывается и делает вид такой хорошенькой, приятной, милой женщины, вот про китайскую дрянь, которая бушует у нас на территории нашей страны. И не только на территории нашей страны, также и по всему миру. Она высказалась, что якобы это чудо-чудное, и это вообще такая хорошая вещь, которая забирает только стариков, а молодых не трогает. Ну, как показывает... Практика, в принципе, молодых она забирает в меньшей степени, но от нас уходят ведь и молодые, и молодые уходят, ну, старики больше, но и в то же время, как она говорит, чудо-чудное, ну, ты сама-то подумай, Малышева, тебе-то сколько лет? Возможно, чудо-чудному и ты понравишься, и оно тебя возьмет к себе и поедешь в дальние-дальние страны. Не хотелось бы, конечно, этого даже для Малышевой, но в том числе... Ну и я к чему говорю, что народ не негодует, народ, народ говорит, что мало что вроде как бы не совсем хороший порядочный человек, но ведь нашей правящей элите такие люди нужны. И вот появилась новость, которая просто меня, ну как бы она меня не, не ошеломила, немного удивила. В последнее время столько всего происходит, что как бы я даже уже перестаю удивляться. Новость следующая. Малышева заменила Гордона на Первом канале из-за подозрений у Гордона на китайскую дрянь. Вот такая вот штучка. Телеведущая доктор медицинских наук Елена Малышева заменила Александра Гордона в программе «Ток-ток» и провела выпуск программы 25 мая вместо него. В эфире передачи Первого канала она заявила, что у Гордона подозревает китайскую дрянь. Выпуск опубликован на сайте телеканала. Сегодня оказалось, что у Александра Гордона появились небольшой кашель и першение в горле. Возможно, это китайская дрянь. Мы попросили Сашу остаться дома, он сдаст все анализы, рассказала Малышева. По ее словам, точную информацию о диагнозе коллеги с телеканала она может сообщить позже. А сегодня будем говорить не просто о китайской дряне, а о том, формируется ли у нас иммунитет к этому заболеванию, заключила врач и начала передачу. Ранее сообщалось со ссылкой на источник, что у Гордона обнаружили китайскую дрянь прямо в студии во время съемок программы «Док-Ток», хотя у ведущего и не было симптомов этого заболевания. Утверждалось, что он сдал импортный тест и результат оказался положительным. После этого ведущий Покинул студию в Останке. Ну вот видите, я сейчас хочу обратить внимание на Гордона. Хотя, в принципе, против Гордона я такого сильно-то ничего и не имею. Вот этот человек, я к чему говорю, вот этот человек сдал экспресс-тест прямо в Останке, но он у него все показал. И он поехал там куда-то на самоизоляцию, самоизолироваться, сидеть дома, ждать пока это чудо-чудное проявится. А вот почему, к примеру, в том же Дагестане я смещал вчера, позавчера, поза-позавчера, Люди не могли даже в больнице этот тест пройти. Почему у нас вот такая вот разделенка? Один человек может прям вот тут в режиме онлайн под камерами это сделать, а люди, у которых там просто тяжелейшая ситуация в регионе, они не могут сделать это даже в больнице. Дороги все перекрыты, их даже из каких-то сел там, говорят, не упускали, они не могут переехать в город, чтобы пройти этот анализ. Как так вот такое может быть? Ну и вернемся к Малышеву. Видите, вот люди такие нашей стране нужны, правящие верхушки. Им всегда везде дорога, новый пост или новая должность, как это называется. Не знаю, чем закончится все это и как может врач, ну не знаю, врач ли, ну хотя не знаю, после последних заявлений можно мало что называть врачом, вести такую какую-то передачу, ведь это там док-ток этот. Я его, если честно, смотрел, то буквально пару раз и то краем уха. Я как понимаю, это тоже типа шоу какого-то там. Может ли вести врач такие вещи? Хотя, в принципе, у Малышевой... Жить здорово, или как она там называется, эта передача. Ну, а в принципе, там такое же шоу. 
Перетащит ли все эти экспонаты и так далее, и что-то там из этой передачи на док-ток, мало чего. Кто его знает, будет она переодеваться там в непонятные органы, либо в непонятных людей. Мало чего же это очень сильно любит, там всякие такие вот ролевые игры в какой-то степени. Ну, покажет время. Ну, а с другой -то стороны, вот как она заявила, что будем смотреть, что там покажет у Гордона китайская дрянь, как она будет проявляться. Ну, а что проявлять, что за него переживать? Ну, чудо чудное, ну, повезет, так нормально все будет, не повезет, так заберет. Это же хорошо, это же чудо чудное, это же такое хорошее, так, такое хорошее заболевание. Так что, что тут голову-то говорить, или как тот же Мясников говорит, да не надо, не, да не надо суетиться. Все мы переболеем, кто надо, тут уйдет, кто не надо, тут не уйдет. Для чего же вы его отправили домой, там сидеть дома? Пусть сидит, не надо там никаких лечений, ничего. Как на роду написано, уйдет он, так уйдет от этого, не уйдет он, так не уйдет, ну... Вот здесь какие-то, на мой взгляд, такие уже двойные стандарты. Э -э, кого-то, значит, мы про кого-то мы говорим, что, ну, как на роду написано, здесь вокруг Гордона затряслись. Не совсем понятно. Ну и Малышева. Видите, народ не негодует. Такое ощущение, что у нас на первом канале, я не знаю, куда смотрят эти Эрнсты там или другие вот эти вот люди. Народ просто смотреть не может тут на этих вот людей. Собчак там что-то вела. Малышева там просто из штанов вытрясает всех, они смотреть на них не могут, а этих людей и дальше и дальше пихают в какие-то передачи, то ли на зло людям делают, то ли как это, ну, как это объяснить, я даже вот на данный момент, друзья, просто не пойму. Или, может быть, у нее денег мало стало, чтобы там содержать этот, особ... этот особняк. Сейчас же, как нам заявил Пригожин, у нас все бедствуют, все... Все звезды шоу-бизнеса бедствуют, но вот у бабушки мало что, может быть, деньги кончаются, ее туда поставили. Не представляю ее ведущий док тока. Это, наверное, будет какая-то такая специфическая передача. Даже не знаю, вот специально посмотрю, не смотрел еще выпуска 25 числа. Вот даже хочется посмотреть, что там, как там мало что все это ведет. Не знаю даже, что и сказать. Ну вот видите, я говорю, друзья, такие люди нужны. Такие люди нужны. Вот ты инженер, ты врач, ты там не знаю, там, почтальон, слесарь или еще кто-то там, сварщик, ты не нужен, ты нашему государству не нужен. А этим людям всегда везде дорога, всегда везде почет, там они медальки всякие в последнее время вешают. Страшно и неприятно на все это лично мне наблюдать. На этом, друзья, я буду заканчивать. Всем, кому понравилось видео, ставьте классы, подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы сразу узнавать о новых публикациях, появившихся на канале. Всем пока, друзья. До новых встреч.